你是不是很想出去？去过太多的地方。哎，我替你去。我在戏里饰演的是叫绝小，他是一个极其贫乏、精神受困的人。因为原生家庭的问题，为生活所迫，努力的想过上一个正常人的生活，但是困难重重。谢谢你，你是第一个愿意帮我站起来的人。精神受困，我觉得是一个，其实是一个常见情况。最初对于精神疾病的一个人的一个形象是我姑姑，跟正常人不太一样，但她对我特别的好。他很爱笑，就是无论我多大多大，他都说我又长高了。精神受困的朋友是有的，跟正常人一模一样，并不觉得杰小病了，只是觉得他有充足的理由不开心。看玩具玩上，原来是那种离我很远的那种人物。如果是我的话，我可能会被生活击垮，但他不仅去勇敢面对，然后他还去扶持另外一个人生。导演觉得我就是这样的一个状态，但是我的底色其实是一个胆小，是不安的，是迷茫的。但是我平时掉问题的时候，我可能把它藏起来了，树立一个觉得我很强大、我很自信的人格出来面对。那王牧其实是一个很特别的导演，在现场从来不会给我讲戏，也不会跟我讲角色。他拍的不是绝小，拍的是我，捕捉我的。最自然的、最放松的状态，我们每个人在生活中对自己了解是不够的，所以他有帮助到我去更了解我自己。我觉得印象最深刻的是我开机第一天，觉小去应聘做美甲的那场，我演了应该二十来遍了吧，就跟着我的化妆师说：“我说你把我的眼线擦掉吧，眉毛也最好都擦了，不要去盖住我脸上的斑、痘、印，要它很自然、很生动的东西。”我小的时候是很喜欢跳舞，走到演员这条路上是误打误撞吧。回看我就觉得我是有点不知者无畏啊。你有十八岁吗？还是你发育不良，我看走眼了？入行的头几年也是很迷茫，在拍《男人帮》的时候，赵我刚导演有夸过我表演不错哈，我就我就心里打鼓，我说什么叫好的表演？黄磊老师，他当时跟我说过一句话，他说准确的表演是好表演。那么多年，我一直希望说，我尽量的准确去表达。先生跟我说了一句话，说非常好，百分百准确，但是我们要那个百分之五十的。我突然觉得好像五雷轰顶，突然觉得哦，我知道怎么去让我的表演在进步，会有一些留白空间、想象空间给到观众。我生活跟大家都一样，没什么特别的之处。我不希望就是经常有提到独立女性这个话题。那我们为什么去探讨独立男性？为什么也是要聊独立女性？我觉得这个本身就是一个问题。我们这个时代，每个女人的一个生活状态必将独立。小的时候，你总是会奢望从别人身上获取一些东西，你长大后发现自己全都能给自己了。如果不去焦虑，我根本改变不了的东西。我反而觉得年龄带给我的好处是大于它带给我不好的那个部分的。现在承载的你这个人丰富很多，没有以前那么慌乱、踏实很多。我更喜欢现在的状态，不会像以前每年拍那么多戏了。接自己喜欢的剧本，就更关注自己就好了。